欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：八十五花古装 PK， 杨幂照丽影流失，失拍古装剧路透，如此美丽。娱乐圈八五后的三大花，杨幂、赵丽颖、刘诗诗，粉丝们都放出了路透图。不得不说，这三个人的身材真是太好了。一起来看看杨幂、赵丽颖、刘诗诗三部电视剧，让观众大吃一惊吧！杨幂正在拍摄电视剧《狐妖小红杨月红》，在剧中饰演妖族盟主，深情真红；男主龚俊饰演东方月。《狐妖小红杨月红篇》改编自漫画《狐妖小红杨》，杨幂饰演的涂山红红是涂山法力第一人，在人妖排行榜上位居传说中的四皇之列。他叫东湖，涂山红红和东方月有几分让人揪心的虐恋，尤其期待杨幂和龚俊的表演。赵丽颖正在拍摄的作品是《星与凤》，该剧由邓柯执导，赵丽颖、林更新主演，曾黎、辛云来主演。这也是赵丽颖与林更新继《楚乔传》之后的又一次合作，让人期待。这部电视剧讲述了世间最后的神星航与魔界珠子般诞生的皇后陈丽之间的感人关系。这部剧的同名小说《星与凤》曾在晋江文学网获得极高的点击率，这次可以改编成电视剧，也让书迷们非常期待。刘诗诗作品《一面关山》是上海明梦影视传媒有限公司出品的一部网剧，由刘诗诗、刘宇宁主演，方逸伦。陈浩宇主演这部电视剧，刘诗诗时隔五年上演古装剧。上一部古装剧是二零一七年的《醉玲珑》，因此该剧的演员阵容一公布，就引起了大家的关注。现在三位女演员都在横店拍戏，从路透社的图片来看，三人的状态也是在线，绝对美。期待在不久的将来看到他们三人拍摄的作品。期待新作品，也祝愿三位女演员看长虹越来越美。灵儿，歌与王双面黄与女保镖的爱情故事真好看。宋宇君是由程毅、张雨绮主演的一部古装爱情剧，主要故事是男主齐燕为了铲除太监，不惜认贼未父，直接或间接杀害了众多忠臣，毫无尊严的躲在丑子良身边。与成为齐燕的持剑者后。对师傅忠心耿耿，两人不断升级斗兽。在此期间，两人坠入爱河。为了保护程若雨不被邱子良伤害，齐言默默地设计了小鱼儿。他往外推，但小鱼儿始终信任齐燕，保护陛下的决心是不可动摇的。之前看过主演的《琉璃》，关注的是演员程毅。程毅的演技不错，在众多流量小生中独树一帜。这次发布的诚意剧照也很惊艳，尤其是那张红色的剧照，值得一看。而这部剧的女主张雨熙出道以来一直不温不火，但张雨熙一直很努力，所以之前一直关注她。这次他们合作的剧，一开始我也试了一下，心态不过越看越好看，所以强烈推荐。刚开始看剧的时候。因为小鱼儿性格不讨喜，差点放弃，但还是抱着不放弃、不放弃的态度坚持看。发现越看越多，越是觉得小鱼儿的人设还是很讨喜的。因为和姐姐的足智多谋后面要给秋言之写文章，形成鲜明的对比，这样的人设设定也是情理之中。不过，小鱼儿看起来很傻，但在关键时刻，在关键时刻，他总是头脑清醒，思路清晰，快速抓住关键问题。因为齐言在丑子良的监视下，他不会轻易相信别人。他一开始也不信任小鱼儿，但小鱼儿的一根筋，在世人不了解齐言的时候，小鱼儿无条件的信任他。当所有人都站在对面的时候，只有小鱼儿站在齐言身边。齐言怎么可能不喜欢这样一条小鱼？小说的最后一个圆满是 H E， 目前还不清楚电视剧的收尾将如何组织。今晚的超级积分决胜局，最后一盘棋，齐燕怎么下？我要观察程毅如何破译齐燕久违的昏迷，期待今晚的超级积分决胜局。
零三，这两部戏剧完美的联系在一起。程毅出演的《长安诺》，观众没看懂，被人点名关注这部剧。程毅这辈子最感叹的，想必是他拍《长安诺》的时候还不够狠，这也是他拥有他最鄙视的角色之一的原因。改变十多年前的电视剧，他无论如何都可以将其复制成可怕的情绪，就连程毅的脸也无法挽回评价。在长安诺局长找到程毅的时候，程毅需要明确拒绝。演了无数灾难性的剧集，眼看着自己又变成了一名戏精高手，连琉璃的每一集都吐血，名声大噪的戏份，所以谢绝了首领，说他其实需要演一点甜美的戏。然而，程毅却无法避免酋长的再次招揽，最终，程毅出演了《嫦娥》。看过这部剧的人都知道。《嫦娥一号》翻拍的典范剧《孝庄秘史》，程毅饰演的萧承熙真的是多尔衮，所以程毅的结局是可以想象的，没有天职和爱情，最后他需要在战区战斗。最初带有糟糕音调的节目并不标准，编剧为了打造一个重大的勇敢女人情节，同样将程毅的性格设定为情感大脑。你应该意识到多尔衮是个骑士。他会如何体验对一个心灵的热情？众多诚意粉丝纷纷留言感叹，相信诚意能拿到几本像样的书。尹涛还在会上开玩笑说，以后不会帮诚意了。他一般都会给诚意安排一些糟糕的工作，生怕被粉丝抢了风头。更何况，这也和京城的天道洪流无异。环瑞是不是想把诚意干碎？琉璃里的雨思风还在压迫关系，萧承熙在长安诺顽强的工作。2020年9月最活跃的男明星是程毅，琉璃完美对接长安诺，焕瑞需要借助琉璃来打理生意，没想到众人无论如何也得不到。前段时间，思凤玄机为了 S 柱儿 g o g o 到了晚上的时候 ，CP 要来了，谁受得了？让长安诺更加轰动的是。艺人的精髓太有辨识度了，而且出乎意料的是，冠军竟然是附近六里的东方夫人。由于出狱夫人太模范，长安诺的叔叔和妹妹联姻让无数网友爱不释手。他们的比赛稳步推进，他们抱怨说他们对兄弟姐妹有很大的优势。许多去见诚意的人都被说服了停下来，尽管有杨超越、韩冬等人加入，而且帮助也极其华丽。但长安诺的评价还是毫无意义。不得不说，程毅实在是太绝望了。自从知道了他在琉璃的支持后，程毅显然是被欢瑞里包组织起来的。经沉香剧组权威宣誓后，他是个老同事，屏幕上挤满了同事。不朽的北冥仙君就是琉璃，饰演玄机爸爸的老戏骨，因此每场秀都是远道而来的同事。网友们说，接手工作有挑战性也就不足为奇了。一张相似的脸，无疑是简单的时髦精。尽管每个艺人的演技都在网络上，但观众肯定期待观看各种艺人的对手。不知道大家对于艺人闹得沸沸扬扬的想法？琉璃的首领从来不相信他带火的艺人会拒绝再次出现在自己的舞台上。尹涛在策划《长风渡》的时候。原本就想到了自己在琉璃中就合作过的老同事，程毅和袁冰妍，可惜他们两个都把樱桃给辞退了。不过这也是可以理解的。综合考虑，在第一首《云曲》中，鉴于两人的举止不置可否，两人的关系直接陷入了极其屈辱的地步。程毅也直接失去了六万信徒，让四凤和玄机留在大好时光，守灵也能体会到无法再参与的脆弱。出发去接小白和宋轶上场的任务。云歌辉的避讳之所以引起大风波，是因为诚意的丝凤在人心中已经太根深蒂固了，所以需要赶上一致联想的长安诺，并没有多少人潮。在座了，无论如何，正如成语所说，情节是多么令人筋疲力尽，好东西是如何娱乐的。长安诺的主要流行场景是开机时没有给诚意红包。诚意尴尬的收回的手太有趣了。值得关注的是，虽然《长安诺》的评价不高，但作为低端节目，节目费用也不过三千万。好在诚意在传送
，传送量一十六亿，这已经超出了首领的假设。你怎么看？